Hii ni historia yote ya Mwai Kibaki aliyeinuka kutoka kwa umaskini mkubwa na kuishia kuwa rais wa tatu wa Kenya na mtu aliyetajwa kuwa genius wa masuala ya uchumi barani Afrika na ambaye wapo wanaohisi kuwa akustahili sifa zote hizo anazopewa Simulizi la mambo mazito aliyoyapitia Stanley Emilio Mwai Kibaki alipoenda Uganda na utata wa Olivia Muoa katika harusi ya siri mkewe wa pili Mary Wamboi kufikia mwisho huenda ukabadilisha mtazamo wako kumhusu rais huyo wa tatu lakini pia yapo mengi kumhusu yatakayokuachwa wewe mtazamaji na mshangao je ni kweli kwa Jaramogi Oginga Odinga ndiye aliyemleta kibaki katika ulingo wa siasa mwaka wa 1961 ni kweli kuwa mwakani 2008 kibaki aliagiza kiongozi wa mungiki maina njenga kuachiliwa licha ya kuwa kiongozi huyo alishukiwa kuwaua watu 28 ni mbinu gani ya siri aliyotumia Kibaki kuinua uchumi wa Kenya katika awamu yake ya kwanza kama rais? Hii ni historia ya rais mwenye siri nyingi ikiwemo madai kuwa alianza kuiba kura mwakani 1969 kama mbunge jijini Nairobi. Rais Stanley Emilio Mwai Kibaki alizaliwa mnamo Novemba 1931 katika kijiji cha Gatoyaini huko Gatondo wilaya ya Nyeri. Babake Kibaki alikuwa mkulima aliyeitwa John Kithinji Kibaki na mamake aliitwa Teresia Wanjiko. Mzee John Kithinji alikuwa na wake wengine kando ya Teresia. Miaka ya kuzaliwa kwake Kibaki, baba yake alikuwa na watoto wengine saba na basi yeye akawa kitinda mimba. Sawa na jirani zao huko Odhaya wakati huo, wazazi wake Kibaki walijihusisha na ukulima, ufugaji wa ngombe na upasuaji wa miti kutengeneza mbao. Ila simuliwa kuwa baba yake Kibaki alimuona kijana huyo mdogo kuwa mdhaifu sana wa kusaidia shambani akilinganishwa na ndugu zake basi akampeleka shuleni wakati wana missionary walipokuja kutafuta watoto wa kufundisha vijijini basi Mwai Kibaki ambaye alipewa jina la mjomba wake akafundishwa kusoma na kuandika kwa miaka miwili shuleni Gatuyaini Primary School alionyeshwa shupavu darasani na ilipofika 1944 babake akampeleka kujiendeleza katika shule ya wana missionary ya Karima Mission School alikosoma kwa miaka tatu zaidi na ambapo alibatizwa na kupewa majina mapya ya Kiitaliano Stanley Emilio kwa sababu isiyojulikana Kibaki akuhai kutumia majina yake hayo ya Kikristo katika maisha yake ya baadaye serikalini ili kufika shule Karima Kibaki alitembea kilomita kumi kila asubuhi kutoka nyumbani kwao wakati huo alikuwa mtu wa kipekee aliyeenda shuleni katika familia ya mzee Gidhinji Alipohitimu vizuri Karima akaitwa kujiunga na shule ya Mathari School ambayo leo inaitwa Nyeri High School na babake Mzee Kithinji akalazimika kuuza mbuzi wawili kulipa karo ya shule hiyo. Karo hiyo ilikuwa shilingi 18 zilizolipwa kila mwaka kwa masomo ya Mwai Kibaki. Kando na masomo yake ya kawaida huko Mathari School, Kibaki alifunzwa useremala na ujenzi. Kufikia hapa elimu ya Mwai Kibaki haikuwa tofauti na walioipata Jomo Kenyatta na Arap Moi wawili ambao wangemtangulia kuwa rais wa Kenya. Maisha yake Mwai Kibaki ilibadilika ghafla mwaka wa 1947. Uwezo wake mkubwa wa masomo ulimshindia nafasi kuingia shule ya kifahari ya Mangu High School walikosoma wengi wa viongozi waanzilishi wa taifa la Kenya. Shule ya Mangu ilikuwa imeanzishwa na kasisi mzungu aliyeitwa Father Michael Joseph Witt ili kuwa kama shule ya kifahari ya Waafrika wavulana sawa na ile ya Alliance Boys School. Huko Mangu Kibaki alikutana na wengine kama aliyekuwa mbunge wa Kamukunji George Thenge, John Mishuki ambaye alishia kuwa waziri wake wa usafiri miaka ya 2000s. Mudi ya Wori aliyeishia kuwa naibu rais wake Kibaki na hata muhimu zaidi Tom Boya nyota wa siasa za uhuru nchini Kenya. Mboya aliingia Mwangu 1946 mwaka mmoja kabla ya Kibaki kujiunga na wawili hao waliishia kuwa marafiki wa karibu sana. Chini ya mwalimu mkuu Father Farrelly, Kibaki aliendelea kungaa kimasomo huko Mwangu na kufikia mwisho wa elimu yake alikuwa anapata alama za A katika kila somo. Kibaki alitaka kujiunga na jeshi la kitaifa baada ya kumaliza mangu lakini kutokana na shughuli za maumau wakati huo serikali ya kikoloni ilipiga marufuku wa Kenya kutoka jamii za Kikuyu, Embu na Meru kujiunga na jeshi la kikoloni. Basi baada ya kuhitimu mangu, 
Kibaki akapata nafasi na kusafiri hadi Makerere University College huko Uganda mwaka 1951 aliko alikuwa kusoma shahada ya Bachelor of Economics History and Political Science huko Makerere Kibaki akawa anajihusisha na uongozi wa vyama vya wanafunzi aliishia kuteuliwa kuwa katibu wa chama cha wanafunzi wa Afrika Mashariki katika chuo hicho isitoshe aliongoza chama cha wanafunzi wa Kenya waliosomea Makerere kati ya 1954 na 1955 Mwai Kibaki alichaguliwa kama naibu mwenyekiti wa Makerere Students Guild chama cha kutetea maslahi ya wanafunzi wote wa Makerere University College licha shughuli zake nyingi kama kiongozi wa muungano wa wanafunzi Makerere Mwai Kibaki aliibuka mwanafunzi bora zaidi katika mwaka wake huku akihitimu na shahada ya first class honors Alikuwa Mwafrika wa kwanza kuhitimu first class honors ya shahada ya economics katika chuo hicho cha Makerere University College ambayo bado ilikuwa tawi la chuo kikuu cha London. Kwa kupita vizuri Makerere 1955, Mwai Kibaki alipewa ufadhili wa scholarship kusomea shahada ya juu katika chuo chochote cha Uingereza ambacho angetaka. Basi akatuma ombi na kukubaliwa katika chuo cha London School of Economics. Wakati akisubiria kusafiri kuanza masomo yake ya public finance huko jijini London, Kibaki akapata ajira kama naibu mkurugenzi wa mauzo katika tawi la kampuni ya mafuta la Shell East Africa huko Kampala. Kazi hiyo ilimsaidia Mwai Kibaki kuchangisha pesa za matumizi alipoanza awamu mpya ya elimu ugaibuni. Kibaki aliwasili London mwaka 1956 ambapo alianza kusomea upya shahada ya Bachelor of Public Finance ama uchumi wa umma. Huko London, Kibaki akaanza kujifunza mfumo wa kiuchumi uliojulikana kama Keynesian Principles na uliotokana na msomi wa uchumi Milton Keynes miaka ishirini nyuma. Mitindo ya Keynesian Principles ilimsaidia Kibaki kufufua uchumi wa Kenya wakati alipokuwa rais 2003 na mara nyingi kabla ya hapo katika safari yake ya kisiasa kama waziri wa fedha chini ya Moi. Umahiri wake katika masuala ya uchumi ulidhihirika zaidi pale alipohitimu tena na first class honors na kuwa Mwafrika wa kwanza kuwahi kupata alama hiyo huko London School of Economics. Alirejea Uganda Makerere University baada ya kuhitimu Uingereza mwaka 1959 na akawa naibu profesa katika idara ile ile aliyoisomea ya economics. Uwezo wake mkubwa wa kiakili na rekodi ya uongozi chuoni ulimshindia Kibaki marafiki wengi kati ya vijana wasome huko Uganda, wengi waliohitimu naye makerere na kuingilia siasa za ukombozi wa nchi hiyo. Mmoja wa marafiki zake hao alikuwa daktari Milton Obote ambaye aliishia kuwa rais mwanzilishi wa Uganda. Sifa za Kibaki kama msomi wa uchumi zilikuwa zimesambaa katika makundi ya wanasiasa na wasomi kote Afrika Mashariki. Basi Dr. Obote na wenzake katika chama cha Uganda People's Congress wakamtafuta Kibaki kuwasaidia kuandika mpango wao wa kiuchumi kwani sawa na wenzao nchini Kenya wao pia walikuwa katika mchakato wa kutafuta uhuru. Kufikia 1960, Tom Boya, mwandani wa Kibaki kutoka Mangu, alikuwa mmoja wa Wakenya walionuia kuanzisha chama kipya cha kushinikiza wanakapenguria Six kuachiliwa na kuwepo kwa Kenya huru. Kenya African National Union Kano ilikuwa bado haijazaliwa na mzee Jomo Kenyatta alikuwa amezuiliwa huko jela ya Lodwa. Vile vile Tom Boya, Jaramogi Oginga Odinga na wenzao walikuwa wamesikia sifa za Kibaki kama msomi na mtaalamu wa uchumi makerere na wakatamani ajiunge nao kuanzisha chama kipya cha kisiasa Nairobi. Simulizi la linane limshawishi Kibaki kurejea Nairobi limegawanyika mara mbili na Kibaki mwenyewe hajawahi kudhibitisha simulizi hilo. Wapo wanaosema Tomboya alienda mwenyewe huko Makerere kumshawishi Kibaki kujiuzulu na kuja Nairobi kwani Tomboya alikuwa rafiki na mwalimu wa siasa wa Kibaki. Wengine wanaamini mwenda zake Charles Njonjo alimsubiria Kibaki uwanjani wa ndege Jomo Kenyatta wakati Kibaki akitoka London na kumpa gari jipya kama njia ya kumhonga aachilie Makerere. Simulizi la tatu lilitokea na Raila Odinga wakati wa mazishi ya Mwai Kibaki huko Nyeri na lilimtaja Jaramogi Odinga kama aliyemshawishi Kibaki kutoka Uganda. Kulingana na Raila, ilitokea kuwa mwaka 1960 Jaramogi Odinga ambaye pia alikuwa amesomea Makerere alimtembelea Milton Obote ofisini kwake huko mjini Kampala. Obote akamwonyesha Odinga manifesto ya chama cha Uganda People's Congress iliyoandikwa na Mwai Kibaki na Jaramogi akabaini kuwa Kibaki angekuwa kiungo muhimu katika siasa za kutafuta Kenya huru. Basi Oginga Odinga, Mboya na Charles Njonjo wakamshawishi Mwai Kibaki arejee nchini kusaidia kuanzisha chama cha uhuru cha Kenya. 
Alinunuliwa Garijipia na kodi ya makao yake Nairobi kulipo kwa muda na wadau hao waliokuwa wakubwa zake. Basi kibaki akaacha kazi yake kama mkufunzi makerere na karudi Nairobi kuanzisha kanu. Ni katika harakati zake za kimasomo na kikazi kati ya Kampala, Nairobi na London ambapo kibaki alikutana na msichana mmoja aliyeitwa Mudhoni, msichana ambaye alimvutia sana mwai kibaki. Lucy Mudhoni alikuwa msichana wa Kikristo ambaye babake alikuwa mhubiri maarufu wa kanisa la PCEA. Kufikia alipokutana na Kibaki 1959, Lucy Mudhoni alikuwa mwalimu mkuu katika shule ya Kambui College huko Kiambu na kabla ya hapo alifundisha chuo cha Kamwenja Girls College. Kibaki alikuwa mkubwa wa Lucy kwa miaka mitano na wote walikuwa wasomi kwani Lucy alikuwa amesomea shule ya Alliance Girls Nairobi. Wakati wakitumbiana kati ya 1959 na 1961, Kibaki alizoea kusafiri kutoka Nairobi alikofanya kazi kama katibu wa kanu hadi kijijini cha kwa Michael huko Githongori ambapo mjumba wake huyo alikuwa mwalimu mkuu kabla ya kuwa mkewe kibaki Lucy alijulikana kwa imani yake nzito ya Kikristo na akuwahi kosa kuhudhuria ibada kila Jumapili katika kanisa la PCEA Kamboi ni katika kanisa hilo hilo la Kambui PCA ambapo Kibaki alimuoa Lucy Mudhoni katika harusi iliyohudhuriwa na wanakijiji wazazi na hata rafiki zao. Lucy angemzalia Kibaki watoto wane ambao ni Jimmy, Judy, David Kagai na Tony. Kufikia 1960 ilikuwa imeanza kuwa wazi kwamba hatimaye Kenya sawa na koloni zote zilizotawaliwa na ufalme wa Uingereza ingepata uhuru wa kujitawala. Siasa za Waafrika ambazo awali katika miaka ya 1950s zilifanyika mashinani tu zikaanza kupata taswira ya kitaifa kuanzia mwongo mpya wa 1960s. Huu ndio ungekuwa mwongo wa uhuru kwa wa Kenya, wa Tanzania na Waganda. Kibaki alikuwa mmoja wa vijana wasomi kote Afrika waliotarajiwa kuongoza Afrika Mashariki kujitawala kufuatia ujio wa uhuru. Baadaye mwaka 2002 Kibaki alieleza gazeti la Christian Science Monitor kwa yeye na viongozi wenzake walikuwa katika bala Afrika kona baji jini Nairobi wakati mmoja wao alipendekeza waandike mswada wa katiba ya usoni ya Kenya uhuru basi wakaomba karatasi za daftari na kalamu kutoka kwa msimamizi wa bahilo na wakaanza kujadili huku akiandika chama cha Kenya African National Union kanu kikazaliwa hapo kibaki kuajiriwa kama afisa mkuu mtendaji wa kanu kulifuatiwa na ujio wa chama cha kadu chini ya Ronald Ngala chama ambacho kilipinga manifesto ya Kano iliyopendekeza serikali ambayo ilimpa rais mamlaka yote chini ya mfumo wa presidential system. Ngala na wenzake katika kadu walitaka uongozi wenye mfumo wa majimbo ambapo kabila zote zilihuzishwe uongozini kwa viwango sawa huku kila jimbo likiwa na serikali yake kwa njia ya ugatuzi. Kibaki alitumia gari aina ya Pujo 404 alilonunuliwa na Kanu kusafiri kote nchini kwani Kanu kilikuwa tayari chama chenye umaarufu zaidi. Baada ya Kanu kushinda uchaguzi mkuu wa 1961 dhidi ya chama cha Kenya Africa Democratic Union Kadu, nyote ya Kibaki kama mwanasiasa ikaendelea kung'aa kila uchao. Ijapokuwa awali wengi wa marafiki zake huko Makerere walimuonya dhidi ya kujizulu kazi yake nzuri ili kuingilia siasa ya uhuru nchini Kenya. Kibaki ali anza kuvuna matunda ya uamuzi wake. Wakati Kenya ilianza kujitawala 1963, Mwai Kibaki alichaguliwa kuwa mbunge wa eneo la Donholm jijini Nairobi, eneo bunge ambalo awali lilijulikana kama bahati na hatimaye kuwa makadara constituency. Alikuwa na umri wa miaka 32 tu alipochaguliwa. Kufuatia kuchaguliwa kwa Kibaki kama mbunge, mkewe Lucy aliacha kazi yake ya ualimu na akasalia nyumbani kuwalea wanawe. Zaidi Kibaki aliteuliwa naibu waziri wa fedha na mwenyekiti wa kamati ya kupanga uchumi wa Kenya mpya. Kwa muda mrefu Kenya, vyo vya mawaziri na manaibu zao vilishikiliwa na wabunge waliochaguliwa Debeni Kikatiba. Kufikia 1966, mzozo ulizuka kati ya Rais Jomo Kenyatta na naibu wake Jaramogi Oginga Odinga kuhusiana na ufisadi na ukabila serikalini baada ya uhuru wa 1963. Mzozo huo ulipelekea mageuzi ndani ya Kanu na serikali na Jeramogi pamoja na wanasiasa waliomfuata wakaondoka Kanu kutengeneza chama kipya cha Kenya People's Union KPU. Hii iliacha mapengo katika nyadhifa muhimu serikalini na Mwai Kibaki akaishia kuteuliwa waziri wa biashara na viwanda the Ministry of Commerce and Industry. Tombo yalipouawa Nairobi mwezi Julai 1969 Kibaki akateuliwa kuchukua wadhifa wake kama waziri wa fedha na uchumi. 
Uteuzi huu ukamfanya kibaki mmoja wa wanasiasa wenye mamlaka zaidi nchini. Katika kura ya uchaguzi uliofanyika 1969, kiti cha kibaki cha Bahati Constituency ambayo awali iliitwa Dunholm kilikuwa hatarini. Aliibuka mwanamke mmoja aliyeitwa Jael Mbogo, mwanaharakati ambaye alitishia kumpiku kibaki katika uchaguzi huo licha ya kibaki kuwa waziri wa serikali. Hapo ndipo maadili ya kibaki yaliwekwa kwenye mizani kwa mara ya kwanza. Jael Mbogo ambaye alikuwa mjaluo, alikuwa mwanamke wa kwanza mwa Afrika kuwahi kuajiriwa kama secretary katika ofisi za meya wa Nairobi. Inakisiwa kuwa kibaki alitumia rasilimali za serikali kumkandamiza Bimbogo ambaye alionyesha kupendelewa na wapiga kura wengi zaidi. Siku ya kupiga kura ilipofika, kibaki alisemekana kushindwa kwa kura nyingi, lakini kwa kutumia mamlaka ya kanu akamgeuzia Jael na kuiba ushindi huo. Kwa sababu zisizoeleweka, matokeo ya kura ya eneo bunge hilo yalitangazwa siku kadhaa baada ya maeneo mengine ya kura nchini na kibaki akaibuka mshindi. Katika mahojiano na runinga moja ya Uingereza baada ya machafuko ya 2008, Jael Mbogo alisimulia jinsi alivyojaribu kutetea ushindi wake bila kufanikiwa, kwani Kibaki alionekana na wengi kama mtu mpole asiyeweza kuiba kura debeni. Chini ya Rais Jomo Kenyatta, Mwai Kibaki na viongozi wengine kutoka Mlima Kenya kama Charles Njonjo na Peter Koinange wakazidi kupata nguvu, utajiri na ushawishi zaidi serikalini. Hata hivyo Kibaki alijulikana kuwa mwanasiasa mpole mwenye muonekano wa kitaifa na sio wa kikabila. Sawa na rafiki yake Tomboya ambaye aliishia kuuawa kwa njia ya utata zaidi. Hii ilimaanisha Kibaki alifaulu kuwa na marafiki wa kisiasa hata nje ya jamii ya Wakikuyu ambaye ilionekana kuwa na mamlaka yote wakati wa utawala wa mzee Jomo Kenyatta. Utofauti wake ulijitokeza wakati mmoja katika mkutano wa viongozi wa kundi la Gema. Gema ni neno la ufupisho linalomaanisha Gikuyu Embu and Meru Association, kundi ambalo liliundwa mwaka 1971 na Rais Jomo Kenyatta. Katika mkutano huo, Kibaki alisimama na kupendekeza kuwa hangefaidi jamii hizo tatu kuendeleza siasa za ukabila na kuzitenga jamii zingine za Kenya huru akilinganisha hatua hiyo na ile ya muungano wa kabaka yeka wa Uganda ambao lilenga kuwapa wanajamii wa ufalme wa Buganda nguvu juu ya kabila zingine za Uganda kati ya 1969 na 1974 Mwai Kibaki alifanya mabadiliko mengi ya maana kama waziri wa Kinyata wa Uchumi Kifo cha Tomboya kiliondoa kiungo muhimu katika timu ya Jomo Kenyatta iliyokuwa inakazana kuinua uchumi wa Kenya uwe kiwango cha kimataifa katika mungu wa kwanza wa uhuru. Mwai Kibaki alionekana kujaza pengo hilo na nyingi ya mbinu za uchumi wa umma alizosoma Makerere na pia London School of Economics akaanza kuzitumia kufaidi nchi yake. Wapo wataalamu wa fedha wanaoamini Kibaki aliibuka kuwa waziri wa fedha mwenye mafanikio mengi zaidi katika historia ya serikali nchini Kenya. Nyingi za benki zinazonawiri nchini kama vile Equity Bank, KCB Bank na zingine zilianzishwa na kunawiri wakati Mwai Kibaki aliposhikilia mfuko wa hela wa Kenya. Isitoshe, dhamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani ilipata udhabiti wa kudumu chini ya waziri Kibaki. Katika uchaguzi wa 1974, Kibaki alijua iwapo angerudi Debeni dhidi ya Jael Mbogo huko Bahati Constituency Nairobi angeishia kushindwa. Basi akaamua kutafuta ubunge huko Udhaya, wilaya ya Nyeri, mahali pake pa kuzaliwa. Licha ya hilo, Jael Mbogo alipoteza kinyang'anyiro hito cha Nairobi cha 1974 kwa mgombea wa Kanu na akuwahi kushinda uchaguzi wa wote baadaye. Kibaki aliendelea kuwa mbunge wa Udhaya hadi kufikia mwaka wa 2007 pale aliporidhiwa na mmoja wa watu wa familia yake. Baada ya Daniel Arab Moi kutukua sukani kama rais wa pili wa Kenya mwaka wa 1978 Mwai Kibaki akapandishwa cheo kutoka waziri wa fedha akawa naibu rais. Zaidi Kibaki aliendelea kuwa waziri wa fedha na uchumi hadi Moi alipomuondoa 1982. Mapema miaka ya 1970s jarida la kimataifa la Time Magazine likatoa orodha iliyomtaja Mwai Kibaki kama mmoja wa watu mia moja duniani walioonyesha uwezo na ahadi kubwa ya kuwa viongozi wa kesho. Kufikia 1978, Benki ya Dunia World Bank ikamtumia barua Mwai Kibaki ikimpa nafasi kuwa rais wa tawi la benki hiyo barani Afrika. Hii ilikuwa baada tu ya rais Jomo Kenyatta kuaga dunia ikuluni Mombasa. 
Hata hivyo, Kibaki alikuwa tayari ameulizwa kuwa naibu rais wa Moi katika serikali mpya na akakataa wito wa World Bank na kusalia katika siasa za Kenya. Baada ya jaribio la kugeuza serikali lililotokea 1982 Moi alimhamisha Kibaki kutoka Wizara ya Fedha hadi ile ya Afya. Uhamisho huo uliwaadhiri wengi katika baraza la mawaziri la Moi na ulitokana na uoga wa Moi kuwa baadhi ya wakikuyu waliohusika na njama hiyo ya kumbandua mamlakani. Kufuatia kuondolewa kwa Kibaki katika Wizara ya Fedha pamoja na uhusiano wa Moi na mataifa ya Magharibi, shirika la IMF likaleta mfumo mpya wa kiuchumi wa kidai wanataka kufufua uchumi wa Kenya. Mabadiliko haya ya IMF yalianza mwisho wa 1980s na kuendelea hadi mapema 1990s na yalijulikana kwa Kiingereza kama Structural Adjustment Programs. Katika mabadiliko haya, uuzaji wa bidhaa muhimu kama kahawa, majani chai na zingine katika soko za nje uliondolewa vizuizi na kuwezesha wanabiashara uhuru wasiokuwa wa serikali kuuza mazao yao nje kwa ada za chini. Vyama vya coffee cooperatives vikawa vinajidhibiti vyenyewe na wizi wa pesa za wakulima katika vyama hivyo ukakidhiri kufikia 1999. Ijapokuwa wanabiashara wachache walifaidi, wakulima wengi walipoteza hela kwa wanunuzi wa lahai na kufikia ya 1990s umaskini ukawa unanyemelea polepole wakulima wengi nchini basi ikawa kinaya kuwa miaka ya 1990s wakati makundi ya wakulima wadogo wadogo yalianzisha kampeni kupinga mageuzi ya IMF kibaki alikuwa mmoja wa waliopinga wakulima hao na kutetea mageuzi hayo ya farmers cooperatives Alionekana kuamini eti mageuzi haya ya soko huru yangesaidia wakulima na uchumi wa Kenya kiujumla ni jambo la kushangaza kuwa msimamo huo haukuadhiri afya ya kisiasa ya Kibaki mashinani huko Nyeri. Kufikia mwezi Machi 1988, uhusiano wa Kibaki na Rais Arap Moi ukao umethofika sana na Kibaki akafutwa kazi kama naibu rais. Licha ya kupigwa buti na Moi, Moi Kibaki alisalia kanu na wengi wa rafiki zake wa kisiasa wakamdharau kwa kukosa msimamo. Wengi walimtania Kibaki kuwa jenero Kegoya ama jenerali Muoga asiyeweza kutangaza wazi alichokiamini. Alipogeuza mgongo washindani wa Kibaki walisema kuwa yeye hakuweza kujizuia kukosa msimamo. Yaani kwa Kiingereza he did not see offense that he didn't sit on. Baada ya Moi kuidhinisha tena vyama vingi vya kisiasa nchini mapema miaka ya tisini na wafungo wa kisiasa kuachiliwa, Kibaki akapata mpenyo wa kuhepa kanu. Hatimaye Kibaki aliondoka kanu na kujiuzulu mwaka wa 1991 na kaanzisha chama chake mwenyewe kilichoitwa Democratic Party DP. Siku ambayo Mwai Kibaki alitangaza kuondoka kanu ilikuwa tarehe 25 siku ya Krismasi 1991. Habari hizi zikawashangaza wengi kwani ni miezi michache tu hapo awali ambapo alisikika akisema kuwa kuondoa kanu mamlakani kungekuwa kibarua kigumu zaidi ya kukata mti mkuu wa mugumu kwa kutumia wembe wa kinyozi yani ilikuwa haiwezekani uchaguzi wa urais wa 1992 ulikuwa wa kusisimua kwani kwa mara ya kwanza tangu 1982 vyama tofauti vingishindana na kanu debeni Sheria ya chama kimoja ya section 2A ilikuwa imeondolewa na mtukufu rais Moi. Moi Kibaki alijitosa Debeni kutafuta kura ya urais kwa tiketi ya Democratic Party DP. Licha ya wapinzani wengi kujitokeza 1992, walishindwa kuungana pamoja dhidi ya Kanu na rais Moi akaibuka mshindi. Moi Kibaki alikuwa nafasi ya tatu. Miaka mitano baadaye katika uchaguzi wa 1997 Kibaki alikuwa amejitokeza kama kiongozi mkuu wa mpinzani nchini Kando na Kenneth Matiba na Raila Odinga. Kufikia 1997 Mwai Kibaki alikuwa mwanasiasa mkongwe aliyechungulia miaka sabini. Ushawishi wake ulikuwa umeongezeka maradufu tangu 1992 na awamu hii alinuia kumuondoa Moi na kuwa rais wa tatu wa jamhuri. Kwa mara nyingine viongozi wa upinzani wakagawanyika kwa misingi ya ukabila na Moi akawaoboaga wote tena. Baada ya uchaguzi Kibaki na Raila Odinga walishikana kudai kuwa Moi na chama cha Kanu waliiba kura ya urais katika uchaguzi huo. Baada ya kushindwa tena 1997 Kibaki aliungana na viongozi wengine wa upinzani na wakaanza maandalizi ya uchaguzi wa 2002. Tayari Rais Moi alikuwa ametangaza kuwa angejiondoa mamlakani tu tu na kumwachia mmoja wa vijana wa Kanu waliopendelewa kumridhi kama rais. Moi alimchagua Uhuru Kenyatta, mwanawe rais mwanzilishi Mzee Jomo Kenyatta, kama ambaye angepeperusha bendera ya Kanu katika kura ya mwaka wa 2002. 
Chama cha DP cha Kemwai Kibaki kikaungana na vyama vingine kadhaa kuunda muungano uliopewa jina la NAC National Alliance of Rainbow Coalition katika mkutano mkubwa wa upinzani uliofanyika tarehe 2 Oktoba 2002 katika bustani la Uhuru Park Nairobi Mwai Kibaki akatawazwa kama mgombea rasmi wa urais kwa tiketi ya muungano wa NAC Uteuzi wa Kibaki ulitokana na makubaliano kati yake na Raila Odinga, makubaliano yaliyopelekea Raila kusitisha azimio lake la urais na kumpiga jeki Kibaki kwa masharti kuwa Kibaki angemgawia mamlaka Odinga na kurejesha usawa katika ugavi wa rasilimali kati ya jamii zote za Kenya. Mnamo tarehe 3 Disemba 2002, siku chache tu kabla ya uchaguzi, Kibaki aliumizwa vibaya katika ajali ya barabarani wakati ya kirejea Nairobi kutoka kwa mkutano wa kampeni huko Machakos Junction. Ajali hiyo ilimlazimu Kibaki kupokea matibabu Nairobi na hata jijini London Uingereza. Baada ya ajali yake, wenzake katika NAC wakalazimika kuendeleza na hata kukamilisha kampeni bila yeye. Kura ilipigwa tarehe 27 Disemba 2002 na Mwai Kibaki akaibuka mshindi kwa asilimia sitini na moja ya kura zote. Mpinzani wake wa Kano Uhuru Kenyatta alipata asilimia thelathini na moja pekee. Kibaki alipoapishwa kuwa rais tarehe thelathini Disemba 2002 alikuwa bado hajapona majeraha yake ajalini na maelfu ya wakenya walimiminika kushuhudia katika bustani la Uhuru Park huku wakiimba pambio za kumkejeli rais mstaafu Daniel Arap Moi. Wakati huo Kibaki alikuwa na umri wa miaka sabini na moja. Kama ilivyokuja kufichuka, Kibaki alikuwa tayari ameanza kulemewa na uzee na matatizo ya afya alipoingia ikuluni. Isitoshe, ajali yake ya kabla ya uchaguzi iliadhiri zaidi afya yake. Kufikia mwisho wa mwezi Januari 2003, rais mpya alitangazwa kulazwa hospitalini moja jijini Nairobi kutokana na matatizo ya damu. Ilisemekana Kibaki alikuwa amepatwa na stroke ama mshtuko wa moyo. Dalili za udhaifu wa afya ya rais Kibaki zikazidi kujitokeza hadharani wakati alipotangaza kutauliwa kwa mudi ya wori kama naib rais kufuatia kifo cha Michael kijana wa Malwa. Inaaminika kudhoofika kwa afya yake Kibaki kulipelekea maamuzi mengi ya uongozi kufanywa na watu waliokuwa karibu naye wala sio rais Kibaki mwenyewe. Licha ya kuwa ujio wa serikali mpya ulitimiza ahadi ya elimu ya bure kwa watoto wote, utengano ulianza kuzaliwa katika muungano tawala wa NAC. Ilibuka mirengo miwili na mrengo ulioongozwa na Raila Odinga ulianza kulalamika kwa Kibaki alisaliti mengi ya makubaliano yaliyofanyika kati yake na Raila kabla ya uchaguzi. Kwa mfano, hadi kuwa angemfanya Raila waziri mkuu na kugawa mamlaka haikutimizwa na Kibaki licha ya hoja hiyo kuwa kiungo cha kati cha makubaliano ya Uhuru Park. Zaidi wapo waliohisi Kibaki aliruhusu wanasiasa wa Mlima Kenya kuwatenga wengine serikalini sawa na walivyofanya katika serikali za awali. Wakati huo huo, skendo ilikuwa imemzunguka rais Kibaki kuhusiana na wake zake wawili. Kibaki alikuwa amempenda mwanamke mmoja aliyeitwa Mary Wambui na kumchumbia kisiri licha ya kuwa na mke na watoto nyumbani. Mary Wambui alikuwa mwanaharakati wa Kanu na alisemekana kuolewa na Kibaki kisiri mwaka 1972 katika harusi ya kitamaduni sawa na mila za Wakikuyu. Mary Wambui na Mwai Kibaki walikutana wakati Wambui akiwa mwanaharakati wa Kanu mashinani huko Nyeri. Drama zilizuka pale gazeti moja nchini lilifichua uhusiano huo baada ya Kibaki kuchaguliwa kuwa rais. Mkewe wa wazi marehemu Lucy Mudhoni hakupendezwa na hilo na ghafla akatoa taarifa kusisitiza kuwa Kibaki hakuwa mumewe wa Mboi. Licha ya hilo, Mary wa Mboi ambaye aliishia kuwa mbunge wa Odhaya alikuwa anapokea ulinzi wa polisi kama mke rasmi wa rais Kibaki. Mwanawe wa pekee Winnie Wangoi amekiri mara nyingi kuwa mwanawe rais Kibaki na aliwahi kuandamana na rais huyo katika safari rasmi za kimataifa. Ilipofika tarehe 21 na Novemba 2005, kura ya maoni ya referendum ikapendekezwa kubaini wapo wa Kenya walitaka katiba mpya. Swala tata lilihusu iwapo rais wa Jamhuri angepunguziwa mamlaka aliyokuwa nayo na iwapo wa Kenya wangerudia mfumo wa ugatuzi uliokataliwa awali miaka ya sitini. Kibaki na wenzake walibadilisha mswada wa kwanza wa katiba kabla ufike bungeni. Wakili wa serikali Amos Wako alipendekeza mswada uliompa Kibaki mamlaka ya juu zaidi kama rais. Kibaki alitaka katiba ipite ambayo ingempa nguvu lakini wengine serikalini wakiongozwa na Raila Odinga wakapinga vikali. 
Raila Kalonzo Musyoka na wengine wakaanzisha kampeni ya kusema no chini ya alama ya chungwa. Wakenya walienda debeni na wale waliosema no wakashinda kura hiyo. Waliosema yes chini ya ndizi wakaambulia asilimia na mbili peke yake ya kura yote. Kupoteza kura ya ndizi na chungwa kuligadhabisha kibaki na wenzake kwani iliwanyima nafasi ya kupata mamlaka zaidi. Basi tarehe 23 Novemba 2005 Wakenya hawakutarajia kibaki alipotangaza mageuzi ya baraza lake la mawaziri. Ghafla aliwaachisha kazi mawaziri wake wote licha ya kuwa wengi walikuwa katikati ya miradi muhimu ya kufufua uchumi baada ya wizi mkubwa wa Golden Bug uliofilisi uchumi chini ya nyayo. Haya ndio yalikuwa maneno haswa yake rais Kibaki wakati huo na Nina Nuku. Following the results of the referendum, it has become necessary for me as the president of the republic to reorganize my government to make it more cohesive and better able to serve the people of Kenya. Mwisho wa nuku, walioponea mchujo huo wa kipekee wa baraza la Kibaki ni naibu rais Moody Awori na wakili wa serikali Emos Wako ambaye alilindwa na katiba. Baraza jipya likaundwa haraka na wengi wa mawaziri wapya wakawa ni wakikuyu na wandani wake Mwai Kibaki. Baadhi ya viongozi wa upinzani waliopewa nafasi za kuwa mawaziri walikataa wito huo. Mkewe Kibaki, Biluse Mudhoni, ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kupasua mbarika kwa Kibaki angetafuta urais kwa mara ya pili. Makubaliano ya kabla ya uchaguzi ya NAC yalimpa Kibaki Mkikuyu nafasi ya kuwa rais muhula moja tu kisha angemwachia Raila Odinga mjaluo ifikapo 2007. Makubaliano hayo yaliandikwa na kushuhudiwa na wanasheria. Kambi ya Kibaki ilifanya kila juhudi kuhakikisha rais huyu angemshinda Raila Odinga Debeni ifikapo 2007. Moja ya juhudi hizo ilikuwa kujaribu kumshawishi Kalonzo Musyoka ajiunge na Kibaki kama njia ya kuharibu muungano ulioshinda kura ya maoni 2005. Lakini Kalonzo alikataa. Isitoshe mmoja wa mawaziri wa Kibaki aliwahi kukiri kwa pesa zilizoibiwa katika skendo ya Anglo leasing zilihitajika kumpigia rais kampeni za 2007. Ilipofika mwezi Januari 2007, Kibaki alitangaza rasmi azma yake ya kugombea tena uraisi. Angemenyana Debeni na Raila Odinga, aliyekuwa ameanzisha chama chake cha Orange Democratic Movement ODM baada ya matukio ya referendum ya ndizi na chungwa 2005. Kibaki angewania tena kwa tiketi ya muungano mpya wa vyama wa Party of National Unity PNU. Kura za maoni kabla ya uchaguzi zilionyesha Kibaki alikuwa nyuma ya Odinga katika maeneo yote nchini Kasoro Mlima Kenya, Embu na Meru ambapo Kibaki aliongoza. Wakili Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa farasi wa tatu aliongoza kambani baada ya kujitoa ODM na kujiundia chama chake cha ODM Kenya. Siku tatu baada ya kura kupigwa Disemba hiyo, Kibaki alitangazwa kumshinda Raila Odinga kwa zaidi ya kura laki mbili. Kura za eneo la Mlima Kenya zilihesabiwa za mwisho na licha ya kuwa Raila alionyesha cha kuongoza usiku kucha kibaki alishia kutangazwa mshindi mkuu wa electoral commission of kenya ECK bwana Samuel Kivoitu aliondolewa kwa chumba cha kutangaza matokeo na kutawaza kibaki chini ya ulinzi mkali licha ya malalamishi kutoka kwa wapinzani takriban saa moja baadaye usiku huo kibaki akaapishwa kama rais chini ya ulinzi wa mtutu wa bunduki wakaguzi na wahusika wa kimataifa walioshuhudia uchaguzi wa 2007 walikataa kabisa kudhibitisha ushindi wa mwai kibaki Mmoja wa wakaguzi hao aliyeitwa Alexander Graf Lampsdorf wa muungano wa bara Europa EU alitaja mfano wa eneo bunge moja ambapo kura iliyotangazwa kuwa ya kibaki ilizidi idadi halisi kwa kura 1025 Kilichofuata ni machafuko ya kikabila kote nchini ambapo jamii zilizopendelea Kibaki ziliuana na zile za mrengo wa Raila Odinga. Mauaji, unyakuzi, ubakaji na walifu wa mali ulitekelezwa katika maeneo ya Naivasha, Kisumu, Nairobi na kwingineko na zaidi ya watu 1300 wakaripotiwa kuuawa. Wanapolisi wa serikali walisemekana kuwa baka wanawake na kuwa uraia wasio na hatia hadharani katika mitaa walikoishi wafuasi wa Odinga. Pigano zikachacha kwa miezi mitatu huku Raila akisisitiza kuwa Kibaki alimwibia ushindi wake Debeni na yeye Kibaki akasalia kimya ikuluni wakati huo Kibaki aliaminika kutumia uhuru kinyata kuendesha vurugu dhidi ya wapinzani huku naye upande wake Raila akitumia nguvu za watu kama William Ruto baadaye mahakama ya ICC ilisikia kuwa Kibaki alifanya mkutano na viongozi wa kundi la Mungiki kabla ya uchaguzi katika ikulu ya Nairobi baada ya machafuko ya 2008 Kibaki aliagiza wakili wa serikali kumwachilia huru maina njenga kiongozi wa Mungiki aliyefungwa kwa mauaji ya watu zaidi ya 20 mwaka 2000 
2007 vurugu za baada ya uchaguzi zilimalizwa na makubaliano yaliyowezeshwa na Kofi Annan aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa Kibaki na Raila Odinga walisalimiana na serikali mpya ikaundwa chini ya rais Kibaki na waziri mkuu Odinga. Kisha muungano wa Afrika AU ukasisitiza katiba mpya ipitishwe iliyokatua uongozi nchini Kenya. Wanasheria kutoka mataifa mbalimbali barani wakahusika kutunga katiba mpya ya 2010. Zaidi mwezi Juni mwaka wa 2008, Mwai Kibaki alizindua mradi wa ruwaza ya Vision 2030 pango ulionuia kufikisha Kenya katika kiwango cha mapato ya kati ama middle income kufikia mwaka 2030. Kibaki alipoondoka ofisini 2013 alikuwa na mafanikio mengi ya kimaendeleo kama rais wa tatu. Ijapokuwa hukufikia matarajio waliokuwa nayo wa Kenya wengi miaka ya tisini uchumi wa Kenya ulinawiri kwa kiwango kikubwa chini ya rais Mwai Kibaki. Hata hivyo wapo wanaosema kuwa licha ya Kibaki kuwa kiongozi mpole na mpenda amani umoja na uwiano wa makabila ya Kenya ulizorota chini ya rais huyo. Mnamo Februari mwaka wa 2006 Kibaki alitoa taarifa kuwa George Saitoti waziri wake wa elimu na waziri wa Kawi Kiraito Mrunge walikuwa wamejiuzulu kutoka kwa baraza la mawaziri wawili hao walihusishwa na skendo mbili tofauti za ufisadi wa serikali Kiraito Mrunge alitajwa katika skendo ya wizi wa Anglo Leasing iliyofichuliwa kuendelea chini ya utawala wa Kibaki Saitoti alikuwa mmoja wa waliotajwa katika sakata ya Gutenberg chini ya Arab Moi kati ya 1990 na 1993 licha ya mapendekezo ya kamati tofauti za bunge hakuna kati ya viongozi hao aliishia kuhukumiwa kwa ufisadi ama wizi wa pesa Hivi havikuwa visa vya kipekee vya ofisadi katika serikali ya Kibaki. Katika hatamia yake ya kwanza kama rais, mkewe wa pili Meri Wamboi na waziri wake mmoja Chris Murungaru walitajwa kutumia vyombo vya dola kuendesha biashara ya kusafirisha na kuuza dawa za kulevya nje na ndani ya Kenya. Murungaru, Meri Wamboi na wengine waliokuwa karibu na rais Kibaki walihusishwa na ndugu wa Kiarmenia walioitwa Sargassian Artul na Magarian Arthur. Arthur Brothers kama walivyoitwa wakati huo walivamia ofisi za gazeti la Standard wakati mmoja Februari 2006 na kuwapiga wanahabari kuwazuia wasichapishe taarifa zilizohusisha familia ya Kibaki na ulanguzi wa miadarati aina ya cocaine. Wawili hao walishia kufukuza Kenya baada ya mwaka huo wakati bunge lilianza kuuliza maswali kuwahusu katika sekta ya elimu Kibaki alianzisha miradi mingi na kuwezesha mafanikio makubwa zaidi ya vyuo vikuu sabini pia vilianzishwa Kenya chini ya Mwai Kibaki kuanzia 2006 serikali yake Mwai Kibaki ilianza kuchukua mikopo ya riba na masharti ya chini kutoka Uchina mikopo iliyoanzisha mkondo mpya wa serikali za baadaye kutegemea mikopo kuanzia 2009 hadi 2013 Kibaki alikopa dola za Marekani zilizofikia milioni moja themanini za kujenga barabara kuu ya Thika Super Highway Rais Kibaki alipenda mchezo wa gofu na alionekana mara nyingi katika nyanja za gofu za Mudhaiga kifo kilimkuta Stanley Mwai Kibaki tarehe 21 Aprili mwaka wa 2022 akiwa na umri wa miaka tisini.